ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഓൾ ഇന്നത്തത് ഒരു അറബിക് ഡിഷായ കുനാഫയുടെ റെസിപ്പിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് കുനാഫ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസാണ് വേണ്ടത് നോക്കാം അതിനു മുമ്പായി ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ആദ്യം നമുക്ക് കുനാഫയുടെ ഫില്ലിങ്സിന് വേണ്ട ക്രീം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും ആണ് അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ആദ്യം പകുതി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ബാക്കി വന്ന വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്താൽ കൈ എടുക്കാതെ തന്നെ ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കണം മൈദയും കോൺഫ്ലോറൊക്കെ ചേർത്തത് കൊണ്ട് വേഗം അടി കരിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ ഇത് ലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയാൽ ഇതുപോലെ കുറുകി വരും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രീം ചീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് കാൽ കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം പിന്നെ ആ ചൂടിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് നാനൂറ് ഗ്രാം നേര് സേമിയ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുനാഫ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നേര് സേമിയ തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇത് നന്നായി കൈകൊണ്ട് തന്നെ ചെറുതായി ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം നേര് സേമിയ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേഗം ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇനി ഇതിലേക്ക് അമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ബട്ടർ ഇതുപോലെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മെൽട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പോഴും ഇതിൽ മെൽട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം ബട്ടർ ഇതുപോലെ മെൽട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് സെമിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതിനാണ് ബട്ടർ മെൽട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ ബട്ടർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ സേമിയും ബട്ടറും കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ട്രേയിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ പകുതി ഇട്ടുകൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ട്രേ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ബൗളായാലും എടുത്താൽ മതി ഇതൊരു ടിഫിൻ ബോക്സാണ് ഇതിൽ ബട്ടർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അങ്ങനെ ട്രേയിൽ സേമിയുടെ പകുതി ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സ്പെച്ചുല വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതിന് ഇതിലേക്ക് ഫില്ലിങ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാ സൈഡിലും ഇതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള സേമിയ കൂടി ഇതിന് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലും ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എല്ലാം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയൊരു പാന് വെച്ചെടുക്കാം അതിലൊരു ലിഡും വെച്ചെടുക്കണം ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഈ ട്രേ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അടുത്തത് കുനാഫയ്ക്ക് വേണ്ട ഷുഗർ സിറപ്പാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം സിറപ്പ് ഒരുപാടൊന്നും കുറുക്കിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പഞ്ചസാര മെൽട്ടായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് കൂടി ചൂടാക്കിയെടുത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം കുനാഫ ബേക്
ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിന് മുകളിൽ പിസ്തയാണ് ഇട്ടുകൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എന്നെയിൽ പിസ്തയില്ല അതുകൊണ്ട് ബദാമാണ് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നത് ബദാമിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ മാറ്റി ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ബദാമിൻ്റെ തൊലി എളുപ്പത്തിൽ കളഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ല ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ബദാം ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ചെയ്താലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇത് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ചൂടോടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്താലും മതി അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ആയ കുനാഫ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ട്രൈ ചെയ്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണം അതിലെന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബബായ